Assalamu alaikum everyone and welcome to another lecture on the series Our World This Week in which we cover current events. You have recently seen that COP27, which is a conference of parties, has been held on a conference on climate change in Egypt. So in the current context, in the CSS 2023 context, that's a very important conference because climate change is something that's a very hot topic these days. So we'll look into the details of uh, what COP27 is why it matters and, and look at things from a more macro lens, ke how the global fight against climate change is panning out. So without further ado, let's begin. So COP27 is the next upcoming meeting of the 198 countries who have signed the UN Framework uh, Convention on Climate. So primarily, if I give you an overview, the uh, Conference of Parties is primarily a global climate action ka forum where different countries and representatives come. Uh, this time, our Prime Minister also came. And in that, they deliberate uh, climate change prospects. There is a discussion on which they have set targets and they have gauge their progress. And then they have future policy action. Kiya so it's primarily a forum where global climate action ko, uh, materialize kiya jata hai. Here's a basic timeline of how uh, these COP meetings have happened in the past. In 1990, mein IPCC ki taraf se warning came thi uh, uh, climate change. In 1995, the COP 1 was in Berlin, where uh, uh, climate change ke upar discussion was discussed. The first time, world leaders met in 1995. In 1997, mein Kyoto Protocol was passed. In COP 21, the Paris uh, Agreement was very important. In 2020, it was a legal effect. In 2022, अभी जो recent COP27 हो रही है उसके अंदर future के लिए कि आप किस तरह से sustainable energy और preservation के ऊपर conservation के ऊपर green technology के ऊपर focus है so why is it important why is COP27 important like I said it's जो COP27 it's a forum for global climate action and that is something that's very required these days because अभी जो हमारी दुनिया है it's at a make or break moment you have recently seen in 2021 and 2022 in Pakistan there were many floods in many countries and forest fires and glacial melting so we are at a very critical junction we are at a very critical moment in our time where global action is very much required on climate change so the conference of parties it matters because it provides time and space for world leaders to take stock of the latest climate science कि वो देख सकें कि अभी जो हम लोग जिस पोजीशन में हैं वो कहाँ पे हैं हमें फ्यूचर के लिए किस किस तरह से अपना कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से चेंज करना पड़ेगा ताकि वेर एबल टू मूव टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल सोसाइटी मोर अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें सो दैट इज़ वाई कॉप ट्वेंटी सेवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व पॉलिसी मेकर इट इन्वॉल्व लीडर्स यू कैन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट चेंज वन इट कम्स टू एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज अगर मैं इधर एक कोटेशन शेयर करूँ आलोक शर्मा जो कि प्रेजिडेंट थे कॉप ट्वेंटी सिक्स के तो उनका कहना ये है कि आर शेयर्ड प्लैनेट इस चेंजिंग फॉर द वर्ल्ड्स एंड वी कैन ओनली एड्रेस दैट टुगेदर थ्रू दिस इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि जो हमारा हमारी दुनिया है इट इस चेंजिंग फॉर द वर्ल्ड्स और हमें उसके लिए कलेक्टिव एक्शन करना चाहिए और ये इंटरनेशनल सिस्टम जो कि कॉप 27 का कॉप कॉन्फ्रेंस लेकिन हमने देखा कि इसकी कॉप की अच्छी खासी हिस्ट्री है दिस इज़ द 27th टाइम दिस पार्टीज दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विल बी हैपनिंग लेकिन अभी भी वे स्टिल नॉट एबल टू मैनेज दी क्लाइमेट क्राइसिस वे स्टिल नॉट एबल टू एड्रेस दी इश्यूज दैट आर अंडरलाइंग अंडरलाइंग यू कैन से कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज तो उसका रीज़न क्या है क्या वो हर्डल्स हैं कि हम लोग अभी तक इवन आफ्टर ट्वेंटी सेवन मीटिंग्स आर अन एबल टू कम अप विद इन इफेक्टिव प्लान इन इफेक्टिव ग्लोबल प्लान जिसके थ्रू हम लोग क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें सो वे लुक एट सम ऑफ दी हर्डल्स दैट आर इन द वे ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन तो COP26 के अंदर भी अगेन देर वॉज अ फ्लरी ऑफ न्यू प्लेजेस कोल के हवाले से डिफॉरेस्टेशन के हवाले से मीथन एमिशन के हवाले से बट अल्टीमेटली वी बिन अन एबल टू यू नो हिट द टारगेट्स वी बिन अन एबल टू टू एड्रेस द 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस वाली तो हर्डल्स जो हैं वो सबसे पहले तो आ जाता है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स ये क्लाइमेट एक्शन भी पावर पॉलिटिक्स का विक्टम रहा है आपको यू एस चाइना के ट्रेड वॉर्क से अंदाज़ा होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अंदाज़ा होता है जो कंट्रीज़ हैं जो स्पेशली डिवेलप्ड कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करती हैं फॉर क्लाइमेट चेंज वो एक दूसरे के ऊपर पिन पॉइंट करती हैं और इवन द डेवलपिंग वर्ल्ड जो है 
वो भी जैसे इंडिया है वहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज़ वन ऑफ द टॉप फाइव मेटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस तो उस हवाले से ग्रेट पावर पॉलिटिक्स कम्स इन टू प्ले तो वो एक चीज़ है जो कि इधर फीचर करती है साथ ही साथ कैपिटलिज़म एक बहुत बड़ा इशू है जो क्योंकि कैपिटलिज़म का प्रॉफिट मोटिव है वो आपको फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट में नज़र आता है विच हैव हेम्पर्ड प्रोग्रेस टूट सस्टेनेबल एनर्जी कंपनीज लाइक एग्जॉन डिले पॉलिसी मेकिंग उनकी अपनी स्ट्रॉग लॉबीज़ होती हैं वो करने नहीं देते आपकी सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग को नहीं करने देते क्योंकि उनको वो प्रॉफिट करते हैं आउट ऑफ ऑयल द प्रॉफिट आउट ऑफ कोल तो उस वजह से जो कैपिटलिज्म इट है वो कैपिटलिज्म प्रॉफिट मोटिव को प्रमोट करता है उसकी वजह से एक्शन हैंडल किया जाता है टूवर्ड्स यू नो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी तीसरा एक मेजर रीज़न क्लाइमेट डिनाइल है आप देख सकते हैं काफ़ी लोग अभी तक क्लाइमेट चेंज को मानते ही नहीं हैं और इसके अंदर सबसे बड़ी केस स्टडी फॉर्मर यू एस प्रेजिडेंट की है जो कि ट्रंप हैं उन्होंने तो आउट राइटली यही कहा था कि क्लाइमेट चेंज इज़ हॉक्स तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी वजह से भी एक यू नो एक प्रॉपर क्लाइमेट एक्शन हैंडल करता है जैसे कि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर दिया तो वो एक काफ़ी बड़ा धचका था टूवर्ड्स यू नो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हर्डल है वो ये है कि देर इज़ अ लैक ऑफ इन्फोर्समेंट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का सिस्टम है उसके अंदर कुछ भी कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्फोर्स कर सके डिसीजन जैसे यू को भी टूथलेस टाइगर कहा जाता है क्योंकि वो भी अपनी डिसीजन इन्फोर्स नहीं कर सकता लेकिन उसके बाद फिर भी सिक्योरिटी काउंसिल है टू पुट सम प्रेशर ऑन कंट्रीज जो कॉप सिस्टम है उसके अंदर तो कोई सिक्योरिटी काउंसिल टाइप बॉडी भी नहीं है सो इट्स जस्ट बेस्ड ऑन कंसेंस आप एक प्लान दे देते हैं उनको फॉलो करें कोई ना करे उसके ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं होती हैं उसको कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है सो दैट इज़ अ मेजर हर्डल इन द वे ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन सो वट नीड्स टू बी डन टू ओवरकम दीज हर्डल्स सो वट इज़ रिक्वायर्ड इज रेडिकली ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन विद इन दिस टेकेट ऑन बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन आपको बोथ यू नीड टू मिटिगेट योर एमिशन एंड यू नीड टू अडेप्ट टू चेंजेस टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर सो वट इज़ रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इट्स इट्स अ प्रॉपर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म यू नीड टू बी एबल टू ट्रैक एंड एंश्योर के प्रोग्रेस हो रहा है क्लाइमेट डिलीवरेबल्स पे एंड देर इज देर इज देर नीड्स टू बी अ शिफ्ट फ्राम प्योर नेगोशिएशंस जहाँ पे आपसे बातें करके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ खत्म हो जाती हैं एंड देर नीड्स टू बी शिफ्ट टूवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन जहाँ पे स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए कि जो पॉलिसीज डिस्कस हों जो पॉलिसीज फाइनलाइज हों उनको इंप्लीमेंट भी इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट किया जाए सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडली देर नीड्स टू बी अ डिलीवरेंस ऑन प्रोमिस ऑफ रेगुलर क्लाइमेट फाइनेंस जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसकी मैंने बात पिछले अपनी क्लाइमेट चेंज की वीडियो में भी की थी उसके लिए जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज उसकी फाइनेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हुआ स्ट्रगलिंग विद दी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वो उसको अपने जो क्लाइमेट इफेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर सकें साथ ही साथ देर इज़ ए नीड टू एड्रेस दी टेक्नोलॉजिकल डिवाइड जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर किया जाए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे कैन बिल्ड अप मैकेनिज़म्स जिसकी वजह से वो भी अपने एमिशंस को मिटिगेट कर सकें और वो भी अडेप्ट कर सकें टूवर्ड्स क्लाइमेट यू नो सस्टेनेबिलिटी और लास्टली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है वी नीड टू मूव अवे फ्राम कोल वी नीड टू मूव अवे फ्राम इंग्रीडियंट्स दैट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैसेज कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं यही कहूँगा कि इट्स अ सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज विच विल इंक्लूड डिलीवरिंग ऑन द सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू डील विद डैमेज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज इज असेंशियल टू कीप इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट एंड लाइफ अगेन जब तक आप डेवलपिंग कंट्रीज को इन द लूप नहीं रहेंगे उनको आप हेल्प आउट नहीं करेंगे उनके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे तब तक एक इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट नहीं रहेगी क्योंकि अगर इफ़ कंट्रीज फील लेफ्ट आउट तो ऑब्वियसली uh, uh, फिर कॉपरेशन उधर पॉसिबल नहीं है इसके लिए मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन कहूँगा जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने पुट फॉरवर्ड की थी इन द कॉप 27 कि व्हाट व्हाट हैपन्स इन पाकिस्तान विल नॉट स्टे इन पाकिस्तान कि जो जो पाकिस्तान आज फेस कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा तो इवेंचुअली दिस विल स्पायरल आउट एंड अदर कंट्रीज़ हुआ परहैप्स मोर डिवेलप्ड हु कंसिडर दम सेल्फ टू हैव अ सेफर क्वेश्चन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज तो वो क्वेश्चन उनके पास नहीं रहेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्रीज स्पेशली डिवेलप्ड कंट्रीज रियलाइज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे वर्क ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे वर्क टू इन्हेंस क्लाइमेट फाइनेंसिंग ताकि हम लोग इस क्राइसिस को बेहतर तरीके से टैकल कर सकें and that is the end of